हम आपके बायोगैस प्लांट में आपके सारथी रूपक आपके मार्गदर्शन आपको करेंगे या ये डिब्बा लगाओगे अपने बायोगैस प्लांट के ऊपर ये मौका देगा आपके अपने बायोगैस प्लांट से पैसे कमाने को वन बिलियन डॉलर की मार्केट है ओ माय गॉड हम बायोगैस प्लांट्स को अपने हाथों से एक सौ पैंसठ परसेंट एफिशियंसी पे लेकर गए हैं बायोसारथी है बायोगैस का ए समस्या ये है कि इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा उपलब्ध है लोगों को पता है ऑपरेट कैसे करना है उसको बट लोगों को ये नहीं पता है कि एफिशिएंसी अगर नहीं आ रही है तो उसके मुझे मेजर्स क्या लेने चाहिए वॉट काइंड ऑफ कॉस्ट आर गोइंग टू इनकर जो अनसीन कॉस्ट होंगी जो मेरे को समझ नहीं आएंगी लगाते टाइम और बाद में आके मेरे को थप्पड़ मार गया ये मौका देगा आपके अपने बायोगैस प्लांट से पैसे कमाने को सेटिंग अप तीन लाख रुपए का प्लांट विद बायोसाथी विल अर्न मी अबाउट 1.7 लाख रुपीस अ ईयर कैन यू टेल मी व्हाट व्हाट डू यू व्हाट आर द टॉप थ्री जीएचजी एमिशंस इन आर कंट्री टॉप थ्री ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जिससे हमारी ग्लोबल वार्मिंग इंपैक्ट हो रही है What are those top top three contributors? Cars, cars, okay. Planes, planes. Construction. Construction. Any more guesses? I'm uh, assuming we are going to go to cows. So let's factory, go to cows. Factories. Let me tell you what are the top three contributors. The number one contributor is electricity generation, which accounts for forty forty percent of the uh, emission. Number two is road transport, which is nine percent. number 3 is enteric fermentation now before you ask me what is enteric fermentation let me tell you what is the difference between road transport and enteric fermentation emissions 9% is uh, road transport 8% is enteric fermentation 1% difference and enteric fermentation is nothing but the methane which gets emitted from the digestion process of cows and buffaloes अब 9 परसेंट के ऊपर तो पूरी दुनिया का फोकस है पूरे देश का फोकस है आपकी आपकी किसी की भी गाड़ी को इलेक्ट्रिक बनाना इलेक्ट्रिक से उसका एमिशन बी एस थ्री बी एस फोर बी एस फाइव पता नहीं बी एस हंड्रेड तक जाएंगे हम बट वो जो मीथेन का एमिशन हो रहा है एंट्रिक फर्मेंटेशन से उसके ऊपर किसी का फोकस नहीं बी का क्या मतलब भारत स्टेज फोर भारत स्टेज फाइव जो हमारे फॉसिल फ्यूल कार्स का जो एमिशन को हम इम्प्रूव करते जा रहे हैं कि कम एमिट करें सो so, रोड ट्रांसपोर्ट जो 9 परसेंट पे बैठा है उसके ऊपर 100 परसेंट फोकस है बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करा जा रहा है बट जो 8 परसेंट के ऊपर सोर्स बैठा है एंट्रिक फर्मेंटेशन उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं बहुत कम कर रहे हैं समस्या ये है कि अब एंट्रिक फर्मेंटेशन जो मिथेन एमिशन है वो दो जगह से होता है वन वेन दी काउ इज ईटिंग दी फॉर्डर उनके बर्फ या फाट से एमिशन हो रहा है और दूसरा जो गोबर आ गया गोबर के अंदर भी मीथेन है उससे भी एमिशन हो रहा है अब सरकारी एजेंसीज ने दवाइयां बना दी कि जी ये ना आप अपनी गाय भैंस को खिलाइए उससे जो बर्फ फाट के अंदर जो एमिशन हो रहा है वो कम हो जाएगा पेंटोसेट बनाई उन्होंने उन्होंने गाय भैंस की पेंटोसेट बना दी <laughs> जिससे कि आपका गाय भैंस डकार लेंगी या फाट करेंगी तो मीथेन कॉन्टेंट जो है कंट्रोल हो जाएगा चलो भैया कर लिया अब जो गोबर है वो गोबर इकट्ठा कर करके हम उसको सड़ाते हैं फिर कहते हैं बदबू आ रही है जी जब बदबू खत्म हो जाती है तब तो हमारे वो बनता है गोबर काम का हम उसके उपले बनाते हैं कंडे भी कहा जाता है और उनको हम बर्निंग के लिए इस्तेमाल करते हैं या उसको हम कहते हैं भैया ये भी खाद बन गई विच वी कैन यूज इन टू आर फार्म जब उसको उसके अंदर से बदबू आ रही है दैट इज दैट इज नथिंग बट मीथेन विच इज गेटिंग एमिटेड इन टू आर इन्वायरमेंट जिसको हम कैप्चर नहीं कर रहे हैं भाई साहब दुनिया में सबसे ज्यादा पशु मेरे देश में है दुनिया में सबसे ज्यादा गोबर भी मेरे देश में है बट दुनिया में मेरे सबसे सबसे कम गोबर से मीथेन कैप्चर मैं कर रहा हूं छोटे छोटे देश हैं इटली फ्रांस जर्मनी वहां ये सेक्टर्स मीथेन कैप्चरिंग फ्रॉम बायोगैस और दी गोबर इज सो ऑर्गेनाइज कि वो मुझसे ज्यादा मीथेन कैप्चर कर रहे हैं हम क्यों नहीं कर रहे हैं और ये प्रॉब्लम अभी की नहीं है जब से आजाद हुए तब से प्रॉब्लम है मेरे पिताजी बताते हैं कि मैं पंजाब का रहने वाला हूं 1972 में अभी जो वहां का डिस्ट्रिक्ट है मोगा जिसमें मेरा गांव आता है 1972 में उस जिले का जो पहला बायोगैस प्लांट था मेरे घर में लगा था 1972 में 
अब वो बायोगैस प्लांट लगा तो वो दो तीन साल बाद वो चलना बंद हो गया अब ये जो फैक्टर है ना दो तीन साल डेढ़ से तीन साल के बीच में चलना बंद हो जाना यही मेरे देश की समस्या है ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं लगा है ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट नहीं करा गया है बट इन्वेस्टमेंट का आर कितना है वो किसी को कुछ नहीं पता 50 सालों में 75 सालों में सरकारी डेटा कहता है कि 50 लाख से ऊपर बायोगैस प्लांट इंडिया में सेटअप करे गए बट उनमें पूछा जाए कल कितने चल रहे हैं किसी को कुछ नहीं पता कल कितनी गैस कैप्चर कर ली भाई 50 लाख प्लांट लगा लिए ना अपने आजादी से अभी तक इतना इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाया है ना हम कहते हैं कि हमने हमारे देश की पॉपुलेशन ऐसे बढ़ रही है हमने हाउसिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना इंक्रीज कर दिया है हम सारे डेटा मॉनिटर करते हैं ना वो जो गोबर है आपने इतने इंस्टॉल कैपेसिटी बनाई है पर आप कैप्चर कितना कर रहे हो वो सरकार कहती है वी डोंट हैव मैकेनिज्म टू डू दैट दैट इज द प्रॉब्लम दैट इज द फंडामेंटल प्रॉब्लम वी आर ट्राइंग टू एड्रेस इट बायो हम कहते हैं हमको इलेक्ट्रिक गाड़ियों में मूव करना है वी हैव टू मूव टू बेटर और हाइड्रोजन कार्स वॉट इज बींग टॉक दी स्पेस वी हैव टू मूव टू बेटर फ्यूल्स फॉर आर ट्रांसपोर्टेशन we are investing a lot of money there infrastructure is being set up but what about a category which is sitting at 8% of ghgs emissions mind you methane is 21 times more potent than carbon emission 21 times more potent uske bawajood bhi infrastructure bana rahe ho har saal paisa dal rahe ho aapka dhyan hi nahi ye jo 8% number hai ye 8% number mein se kitna realistically target kara ja sakta hai सर रियलिस्टिकली टारगेट करा जा सकता है इसका कैलकुलेशन हम जो सरकार या पूरे हमारे जितने भी पैसा वेस्ट के अंदर बायो वेस्ट के अंदर इन्वेस्ट होता है वो लोग भी इन्वेस्ट करते हैं कैलकुलेट कैसे करते हैं उसका मैं एक एनोलॉजी देता हूँ मैंने कहा मेरे देश में हर साल इतने बच्चे पैदा होते हैं और दूसरी तरफ रियल इस्टेट इंडस्ट्री कहेगी मेरे देश में हर साल मैं इतने घर बना रहा हूं तो कोई एनोलॉजी उठा लेगा चलो ठीक है इतने बच्चे पैदा हो रहे हैं इतने घर बन रहे हैं तो मतलब ठीक है मामला सेट है जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उस हिसाब से घर बन रहे हैं मतलब हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बन रहा है बट उसमें कोई बताओ ना भाई कितने बच्चे उन घरों में जा रहे हैं वो कोई मैपिंग कर रहा है नहीं कर रहा अब वापसी आते जो आपका सवाल हमने कहा मेरे देश में इतने पशु हैं मतलब इतना गोबर है मतलब मैं इतना मीथेन कैप्चर कर सकता हूं मतलब मुझे इतनी इंस्टॉल कैपेसिटी चाहिए तो मैंने इतनी इंस्टॉल कैपेसिटी खड़ी कर दी अब भाई वो गोबर जा भी रहा है उसके अंदर के नहीं वो नहीं पता हमको तो आपने कहा कि 8 परसेंट के अंदर से हम कितना कैप्चर कर सकते हैं या कितना मिशन रोक सकते हैं उसका जवाब वहीं पर है कि आपकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है देश में उसकी एफिशिएंसी क्या है उसकी परफॉर्मेंस क्या है चलो वो एफिशिएंसी परफॉर्मेंस हमारे जैसे व्हाइट कॉलर लोगों के लिए फैंसी वर्ड्स हो गए हम सिंपल सी बात करें भाई कितना गोबर डल रहा है हमारे पास हमको पता है कि हमारे कैटल सेंसस होते हैं इंसानों का सेंसस नहीं होता अपने देश में कैटल सेंसस भी होता है पशुओं को आपने देखा होगा कभी कभी गाय के कानों में टैग लगा होता है टैगिंग होती है तो वो जिस तरीके से हमारे देश में पॉपुलेशन सेंसस भी एक आप नहीं कह सकते एक 100 परसेंट परफेक्ट है मेरा मानना है 100 परसेंट परफेक्ट नहीं है यू कैनॉट काउंट इन्वेंटरी इन्वेंटराइज ह्यूमन बींग्स सेम वी यू कैनॉट इन्वेंटराइज दी कैटल हंड्रेड बट अगर अप्रोक्सीमेशन भी लें तो हमको वहां से हमारा काउडन कैलकुलेट होता है काउडन से कितना मीथे ना ये सब साइंटिफिक चीजें हैं सब पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं सरकारें काम करती हैं पूरी दुनिया में काम करते हैं सब लोग काम करते हैं ये सब एक्चुअलाइज्ड है कि हम इतना अचीव कर सकते हैं बट कितना अचीव हो रहा है उसका कोई डेटा नहीं है आपने जो कहा कि दो तीन फैक्टर है सबसे पहला फैक्टर ये है कि लोगों को मजा नहीं आता <laughs> 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 
अब आपने आ, गाड़ी खरीदी कौन सी गाड़ी चलाते हो आप ब्लू स्मार्ट टैक्सी अब ब्लू स्मार्ट टैक्सी और ओला दोनों में से आपने ब्लू स्मार्ट टैक्सी क्यों चुना साफ है एसी चलता है खिड़कियां बंद करके ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं ड्राइवर थोड़ा ऑर्गेनाइज टाइप का बंदा है ओला ओला में गंद गाड़ी भी आती है वैगन आर भी आती है कचरा भी आता है चलो मैं फूड मैं थोड़ा सा जोड़ देता हूँ आपको दिमाग में सस्टेनेबिलिटी वाला भी होगा भाई इलेक्ट्रिक गाड़ी है चलो बढ़िया है डाल लेते अब आ गई ब्लू स्मार्ट एक दिन और जिसमें साफ नहीं थी तो फिर क्या कहोगे मजा नहीं आया गाली दूंगा रेटिंग पे रेटिंग पे मजा नहीं आया अब आपने उम्मीद तो करी थी कि बढ़िया गाड़ी आएगी अब गाड़ी बढ़िया आई नहीं रेटिंग बुरी कर दी ज्यादा ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट क्या हुआ वो डेढ़ दो सौ पांच सौ हजार रुपए जो आपके राइड के पैसे थे नहीं मैं पहुंच तो गया मेरा इन्वेस्टमेंट तो एडिट टाइम वन स्टार दे वन स्टार दे देगा ठीक है अब ये जो बायोगैस प्लांट लगते हैं हिस्टोरिकली जो हमने पचास लाख नंबर की बात करी ये सरकारी डेटा है जो उन्होंने सब्सिडाइज कराया क्या मतलब हुआ इसका मतलब कि कोई प्लांट बायोगैस का लगाया जाता है तो सरकार उसके ना 40 परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करती है यू कैन क्लेम सब्सिडी इनटू इट ओके दैट ओके 60 परसेंट इज समथिंग विच दी विच आई वुड हैव टू इनपुट एंड देयर इज अ पार्ट विच द गवर्नमेंट विल आल्सो इनपुट इनटू इट राइट सो आई पुट इन सम मनी इनटू इट एंड आई सेट अप अ प्लांट मैंने कहा मेरे पास इतने पशु हैं और मेरा इतना गैस बन सकता है और उस गैस को मैं कंज्यूम करूंगा अपने घर के अंदर और घर के अंदर कंज्यूम करने से मेरा जो लकड़ी जलाना या मेरा एलपीजी यूज होना या जो मैं बाहर से प्रोक्योर कर रहा हूँ वो मेरा बंद होगा और मैं ये फ्री में मेरा घर की किचन चलेगी दूसरा हमने सोचा कि भाई चलो वो बायोगैस प्लांट के दो मेजर आउटपुट होते हैं एक होता है दो ही आउटपुट होते हैं मेजर क्या एक बायोगैस दूसरा बायोस्लरी बायोस्लरी इज नथिंग बट डाइजेस्टेड गोबर डाइजेस्ट हो गया ना गैस बाहर निकल गई वो आपने कंज्यूम कर लिया एनर्जी के लिए और जो गोबर बाहर निकला दैट इज दैट इज प्योर गोल्ड लेवल मैन्योर उसको आप अपने किसानी में यूज कर सकते हैं और आप अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज कर सकते हैं सब चीजों में यूज कर सकते हैं मैंने बायोगैस प्लांट लगाया मैंने कहा जी ठीक है चलो ये होगा गोबर डालना शुरू करते हैं गोबर मैंने डाला और डालने के बाद क्या हुआ कि मम्मी ने बोल दिया यार ये सुबह चलता है चूल्हा दोपहर तक चलता है शाम को इसके अंदर ऐसे होने लग जाता है पूरी गैस होती नहीं है या घंटे भर इस्तेमाल करने के बाद में ये कम हो जाती है तो उन्हें कहा और गोबर डालो करते 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 हमने उसकी कोशिश करी कि और बायोगैस प्रोड्यूस करी जाए बट ओवर द टाइम हमको ये नहीं पता लगता उस बायोगैस प्लांट के अंदर चल क्या रहा है वो जो गैस ज्यादा बन रही है या गैस ज्यादा नहीं बन रही है चूल्हा कब चल रहा है कितना कम चल रहा है कितना ज्यादा चल रहा है उसका फैक्टर क्या है उसका कारण क्या है वो हमारे पास कोई मॉनिटरिंग सिस्टम ही नहीं है अब धीरे 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 गैस की प्रोडक्शन कम होती गई आपको पता नहीं लगा कि गैस की प्रोडक्शन कम हो रही है जब कम होती गई तो उसके बाद में आपका एक दिन आया कि गैस बप बनना बंद तो बेकार हो गया अब तो कुछ हो ही नहीं सकता अब उसको रिवाइटलाइज करने के उसको क्लीन कराना पड़ेगा पैंतालीस दिन का साइकिल डालना पड़ेगा सब चीजें उसको करनी पड़ेगी प्रॉब्लम वही है कि मजा ना आने का कारण क्या है कि ओवर द टाइम गैस की प्रोडक्शन धीमे 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 कम होती जाती है और डेढ़ दो साल में क्योंकि हम उसको मॉनिटर नहीं कर रहे मेरी गाड़ी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही कि उसके अंदर कुछ मैकेनिकल दिक्कत है कि नहीं मैं चलाया जा रहा हूँ चलाया जा रहा हूँ यार मजा नहीं आ रहा यार चल नहीं रही है मजा नहीं आ रहा तो एक दिन मजा आना बंद हो जाएगा बेसिकली अगर गाड़ी की चेक इंजन लाइट जल रही है और आपको पता ही नहीं है कि चेक इंजन लाइट जल रही है चेक इंजन लाइट नहीं तो जब वो मॉनिटरिंग हो ही नहीं रही है आपको पता ही नहीं है कि मेरे बायोगैस प्लांट का आउटपुट कितना है अनमोनिटर्ड बायोगैस प्लांट रन एट एन एफिशियंसी ऑफ फिफ्टीन टू ट्वेंटी बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है आपने ना बीच में आपने वर्ड यूज किया था वाइट कॉलर बायोगैस प्लांट जो बंदा लगा रहा है एक तो वो खेतों में बैठा है जैसा आपने बोला मेरे खेत में मैंने और जाएगा तो अजम्पन है कि खेत के आसपास बैठा है हमने एक पड़ोस में अंकल से बात करी थी जब हम आप लोगों से मिले थे वो कहते बायोगैस प्लांट क्या होता है 
एक गड्ढा होता है गड्ढे के अंदर गोबर जाता है गड्ढे के ऊपर ढक्कन होता है ये बायोगैस प्लांट होता है ठीक है कहते हैं हमारे टाइम तो ऐसा होता था अब मेरे को नहीं पता हमें ठीक है तो अब बात करते हैं आपके यूज शब्द की जिसको आपने बोला व्हाइट कॉलर व्हाइट कॉलर मतलब मैं पढ़ा लिखा आदमी ठीक है ये फैक्ट है व्हाइट कॉलर का अगर मैं पढ़ा लिखा आदमी तो मैं बायोगैस प्लांट नहीं लगा रहा बैठ के अगर मैं अनपढ़ आदमी तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ेगा डेटा क्या होता है आप ये वाली प्रॉब्लम को डॉज कैसे करोगे जहां पे उन लोगों को समझ नहीं है कि जो आप कर रहे हो उसकी वैल्यू है नहीं है कैसे पढ़ना है कैसे देखिए ये बात अनपढ़ या पढ़े लिखे आदमी की नहीं है मेरे देश में बायोगैस प्लांट से रिलेटेड ग्राउंड लेवल के ऊपर किसानों में इतनी ज्यादा जागरूकता है उनके बुजुर्गों को पता है कि बायोगैस प्लांट चलता कैसे जैसे आपने कहा आपने एक पास वाले अंकल से बात करी उन्होंने गड्ढा होता है गोबर जाता है ऊपर ढक्कन लगा होता है दैट्स इट एक आउटलेट होता है जहाँ से गोबर बाहर आता है एक आउटलेट होता है जहाँ से गैस अंदर आती है एक इनलेट होता है जहाँ से गैस गोबर अंदर जाता है अब समस्या ये है कि इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा उपलब्ध है लोगों को पता है ऑपरेट कैसे करना है उसको बट लोगों को ये नहीं पता है कि एफिशिएंसी अगर नहीं आ रही है तो उसके मुझे मेजर्स क्या लेने चाहिए दूसरी बात राइट right टाइम कब है वो मेजर लेने का अब जो आपने कहा कि मेरी इंजन लाइट गाड़ी की चल रही है तो मेरा एक मेट्रिक हो गया फ्यूल कम हो गया वो मेरा मेट्रिक हो गया हीट ज्यादा बढ़ गई तो वो मेट्रिक हो गया अब मेट्रिक के बेसिस पे आप आपको कुछ नहीं पता मेरे को गाड़ी रिपेयर नहीं करनी आती मेरे को सिर्फ इतना तो पता है भाई फ्यूल नीचे गया तो तेल डलवाना है हीट ज्यादा बढ़ गई तो तुमने कूलेंट नहीं डाला है ठीक है अगर इंजन चेक लाइट डल रही है तो फोन लगा लो एजेंसी को इतना तो मुझे पता है वो मेरे नॉर्मल एजुकेशन में आ गया क्योंकि मेरे सामने टिम टिम लाइटें बोल रही है अब आपके सामने अगर कुछ बेसिक डेटा बोलेगा तो आप कुछ तो दिमाग लगाओगे अब वो दिमाग कितना लगाना है कैसा लगाना है और आपको क्या करना चाहिए बड़ी छोटी सी बात है क्योंकि ये एक सिंपल सा डाइजेशन प्रोसेस है सर्दियों के अंदर बायोगैस की प्रोडक्शन कम हो जाती है क्यों क्योंकि जी टेम्परेचर ड्रॉप हो गया बायोगैस प्लांट के अंदर जो बैक्टीरिया को इन्वायरमेंट चाहिए वो कंड्यूसिव नहीं है तो क्या करना है कुछ नहीं करना है हमको पता लग रहा है डेटा से कि टेम्परेचर ड्रॉप हो गया है बायोगैस प्रोडक्शन कम हो गई है तो हम रिकमेंडेशन देते हैं कुछ मत करो कुछ भी नहीं करना तो दो काम कर लो जब आप गोबर डाल रहे हो तो उसके साथ में हल्का गुनगुना पानी डाल दो आलू आलू को किसके डाल दो तो उससे बैक्टीरिया को अंदर कंडीसिव इन्वायरमेंट मिल जाएगा आपकी बायोगैस प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो ये छोटे छोटे रिकमेंडेशन जो डेटा बेसिस पे अगर किसी भी बायोगैस प्लांट ऑपरेटर को दिए जाए तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने का उसे मौका मिल जाएगा बिल्कुल अब आपके दिमाग में सीधी सी बात है कि भाई एटीएम एटीएम क्यों कह रहे हो तो हम कहते हैं भैया ये डिब्बा लगाओगे अपने बायोगैस प्लांट के ऊपर ये मौका देगा आपके अपने बायोगैस प्लांट से पैसे कमाने को आपके बायोगैस प्लांट को कमर्शियलाइज करने के लिए अब इस सारी कार्रवाई को करने के ना स्टेजेस हैं। पहले डिवाइस लगेगा तो पहली स्टेज में वो आपके प्लांट की करंट सिचुएशन क्या है वो आपको बताएगा एट वॉट एफिशियंसी एट वॉट पैरामीटर स्टेजेस इज योर प्लांट रनिंग जब आपके पास डेटा आएगा देन यूल हैव एन अपॉर्चुनिटी इन टू द स्टेज टू वी विल गिव यू रिकमेंडेशन द प्लेटफॉर्म विल गिव यू रिकमेंडेशन टू इम्प्रूव द एफिशियंसी ऑफ द बायोगैस प्लांट एंड मेक इट कमर्शियली वाइबल इन दर्ड स्टेज वेन यूर प्लांट इज कमर्शियली वाइबल द बायोसारथी प्लेटफॉर्म विल गिव यू मार्केट लिंकेजेस टू सेल योर एक्स्ट्रा प्रोड्यूस भाई जब एक्स्ट्रा प्रोड्यूस बिकने लग गई तो मजा आएगा ब्लू स्मार्ट वाले आपको कैशबैक दे दे बहुत ज्यादा मजा आएगा 
अच्छा गाड़ी साफ नहीं थी या कुछ भी था वॉट एवर वॉज द केस आपको कैशबैक मिल गया आपको रिफंड मिल गया मजा आ गया वही बायोगैस प्लांट मैंने ऑपरेट करा मैं अपनी प्रोड्यूस को सेल कर पा रहा हूं दैट इज एन इंसेंटिवाइजेशन मॉनिटाइजेशन ऑफ माई बायोगैस प्लांट दैट इज द इनहेरेंट रीजन वाई बायोगैस प्लांट इन दी कंट्री हैव नॉट बीन एबल टू टेक ऑफ बिकॉज पीपल डोंट हैव मीडियम टू इंसेंटिवाइज और मॉनिटाइज देयर बायोगैस प्लांट मैंने बायोगैस ज्यादा बना भी ली मैंने बहुत कुछ कर लिया मैंने रिकमेंडेशन से मैंने कहा कि बायोगैस कम बन रही है आप ज्यादा बना लो अच्छा ज्यादा बनाने के बाद में क्या करूं मैं रखूं कहा उसको मुझे यही नहीं पता है मैं कैसे रखू उसको यही नहीं पता है मैंने रखने बायो स्लरी ज्यादा बना ली मैं उसको क्या बेच सकता हूँ मैं उसको थोड़ा बहुत वैल्यूडेशन करके क्या उसको महंगा करके बेच सकता हूँ मेरे को वही नहीं पता है मैंने वो अपस्किलिंग ट्रेनिंग वो सब चीजें देने के बाद में मैंने बहुत सारा सामान बना लिया मैं बेचूंगा नहीं तो उसको रख के करूंगा क्या The moment we are able to commercialize or monetize these small, 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 small biogas plants, people will have motivation to run them. People will have motivation to put their cow dung, which is coming out of their uh, cow sheds, into that biogas plant instead of making heaps of it. Or biogas plant के अंदर सिर्फ गोबर नहीं डलता है, जो भी organic waste है, आप food waste डाल लो, उससे और ज़्यादा biogas बनेगी. आप ह्यूमन वेस्ट डाल लीजिए हमारे टॉयलेट्स को कनेक्ट कर दो आप बायोगैस प्लांट के साथ में उससे भी बायोगैस बनेगी बदबू आती है ना टॉयलेट के पास जाते हैं तो जो पिट वाले टॉयलेट्स होते हैं कुछ भी मीथेन की बदबू है वो आप कैप्चर कर लो जलाने में इस्तेमाल करो आप पोल्ट्री फार्म्स का जो वेस्ट होता है उसको डाल दो वट इज ऑर्गेनिक कैन बी इनपुट इन टू दायोगैस प्लांट टू कैप्चर बायोगैस एज एन एनर्जी सोर्स एंड जनरेट मोर बायोगैस लरी विच इज दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट और हमसे लोग पूछते हैं कि जी बायोगैस प्लांट लगाने में खर्चा कितना होगा तो बायोगैस प्लांट सेटअप करने वाले की देश में कमी नहीं है इतने लाखों में प्लांट सेटअप हुए तो लोगों नहीं करें कंपनीज नहीं करें बहुत लोग बैठे आप इंडस्ट्री में अपनी रिक्वायरमेंट लेके जाओगे कि जी मेरे को पंद्रह क्यूबिक मीटर का प्लांट लगाना है क्यूबिक मीटर इज दैपेसिटी ऑफ द पंद्रह क्यूबिक मीटर का प्लांट लगाने के लिए आपके पास कोटेशन आएंगी दो लाख रुपए से लेके बीस लाख रुपए तक मैंने कहा दो लाख रुपए से बीस लाख रुपए तक की आपके पास कोटेशन आएंगे कि जी हम लगा सकते हैं अब आप आप कैसे जज करोगे कि मेरे लिए वो दो लाख वाली बेहतर है या दस लाख वाली या आठ लाख वाली या बीस लाख वाली मोरलेस वही जो अंकल ने बताया ना काम तो वही है गड्ढा है गड्ढे के ऊपर ढक्कन है ढक्कन कंक्रीट का हो सकता है या पहले वो एक आ, फ्लोटिंग डोम करके टेक्नोलॉजी होती है ढक्कन जो है ऊपर आता जाता है कैसे जैसे गैस भरती जाती है तो टेक्नोलॉजी देश में वही है जो वो कंक्रीट वाला उसको दीन बंधु मॉडल कहते हैं फिक्स फिक्स कॉन्क्रीट फिक्स डोम कहते हैं उसको तो अब बनना वही है आपने ऑग्जिलरी चीजें उसके साथ जोड़ ली तो आप दो लाख रुपए से बीस लाख रुपए के बीच में जो कंपैरेटिव है आपके लिए क्या सही है क्या गलत है सबसे पहले तो आपको ये जानना इंडस्ट्री में पता करना आधे लोग वही आइडिया ड्रॉप कर देते हैं आपकी क्या रिकमेंडेशन है हम कहते हैं कि आपके इन्वायरमेंट के ऊपर जाता है काम वो जो दो लाख रुपए वाला काम है जो दो लाख रुपए वाला ढाई लाख रुपए वाला बायोगैस प्लांट भी लग रहा है वो भी इट्स 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 इन फॉर यू अब आप उसके अंदर हम जर्मन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं हम ऐसा कर रहे हैं हम वैसा कर रहे हैं वो मेरे हिसाब से एक कंपैरेटिव का पार्ट है आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं बट दैट सिंपल गड्ढा वे हैविंग अ कंक्रीट टॉप इज आल्सो गुड इनफ फॉर यू दूसरी समस्या है कि जो वो लोग प्लांट बना रहे हैं मैं झज्जर में ना एक ऑर्गेनिक uh, फार्म uh, है वहाँ उन्होंने कुछ फंक्शन रखा था मैं वहाँ गया तो उन्होंने मुझे बुलाया और बोले यार हमको पता है तुम ना कुछ बायोगैस में काम कर रहे हो तुम जरा आओ और हमारे जो लोग किसान इकट्ठे हुए उनको बताओ इसके बारे क्या है तो 10-15 मिनट चर्चा हुई भाई हम जाते तो हम तो फिर बोल पड़ते हैं हम डिटेल में बताते हैं 
पंद्रह बीस मिनट चर्चा होने के बाद में खाना खाने बैठे तो मेरे पास पांच छह लोग आए मुझे बोले डॉक्टर साहब आपसे बात करनी है कौन भाई कौन डॉक्टर डॉक्टर साहब आप ही से बात करनी है मैं कर भाई मैं मैं तो डॉक्टर डॉक्टर तो मिल ही बोले अरे आपने इतनी बातें बता दी डॉक्टर से कम थोड़ी <laughs> मैं जी साहब बताओ बोले हम लोग ना किसान हैं हम लोगों ने चार पांच बायोगैस प्लांट लगाए थे लगवाए थे और जब बायोगैस प्लांट लगवाए थे तो हमारी जेब से भी पैसा लगा था पच्चीस तीस हजार हमने जेब से भी लगाया था हमसे सब्सिडी भी मिली थी वो ना छह महीने में हमारे प्लांट नीचे से क्रैक हो गए टूट गए तो बेकार हो गए नीचे भी उसका फाउंडेशन बनाई जाती है ना उसको कवर तो करा जाता है ठीक है वो जी नीचे से क्रैक हो गए अब क्रैक हो गए तो अब हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही दोबारा कि हम दोबारा जेब से पैसा लगा के एक नया बायोगैस प्लांट बनवाए गोबर बहुत है हमारे पास तो ये जो सेक्टर है बायोगैस प्लांट बनाने वाला ये अपने आप में इतना अनऑर्गेनाइज है कि मैं मौके पे चौका लगाऊंगा अगर मैं बायोगैस प्लांट लगाता हूं अच्छा आप किसान हैं आप मुझे कम पैसा दे सकते हैं या कितना लगा सकते हैं मैं उस हिसाब से ऑपरेट करके अपनी कोटेशन बनाऊंगा तो ये जो प्लांट बनाने का ही अपने आप में और हम लोग बायोसारथी में कभी कभी ये भी सोचते हैं कि भाई हम लोग इसको प्लांट बनाने के प्रोसेस को भी स्ट्रक्चराइज कर दें वी हेल्प पीपल आइडेंटिफाई वॉट इज द राइट वे टू डेवलप देयर और कंस्ट्रक्ट देयर प्लांट एंड वॉट इज द राइट कॉस्ट लेट्स गिव दम अस्ट बेनिफिट एनालिसिस what is good for you and what is not good for you according to your requirements and conditions biogas plant log lagate hain to unko gyan ye diya jata hai tum kitni biogas banana chahte ho discussion wahan se shuru hota hai galat hai discussion shuru hona chahiye bhai tumhare paas waste kitna hai kitni biogas banana chahte ho to matlab most people won't even have an answer to that ha unko lagega ki acha itni bias gas ban jayegi wo to mungeri lal ke sapne ho gaye na अच्छा मैं इतनी गैस बना लूंगा तो मैं इतने में बेच दूंगा इतनी गोबर आ जाएगा तो इतने में बेच दूंगा मैं इतने पैसे कमा लूंगा अब जब बनाने बैठे पहले महीने वेस्ट डाल लिया दूसरे महीने वेस्ट अरेंज कर लिया तीसरे महीने पड़ोसी से लेकर डाल लिया चौथे महीने आप कैपेसिटी फुलफिल नहीं कर पाए तो ये वेस्ट का रॉ मटीरियल मिलता नहीं है मार्केट में मार्केट में लेना वेस्ट इज माफिया वेस्ट इज माफिया आपको म्यूनिसिपल uh, वेस्ट को अगर बायोगैस प्लांट में डालना है सबसे बड़ा फैक्टर क्या है सैग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। इंदौर में सैग्रीगेशन घरों से होता है हमारे दिल्ली में घरों से सैग्रीगेशन होता है नहीं होता है हम अपने घर में दो डस्टबिन नहीं लगाते हैं हमारे कल्चर में नहीं है इंदौर के कल्चर में है वहां चलान कटता है मौके पर बेचती होती है तो अपना अपना अपने आप बंदा अगली बार अलग करके देता है कितने दिल्ली में पहाड़ हो गए कूड़े के एक गाजीपुर में एक भलसफा में जब हम सोनीपत कुंडली बाई, बाईपास और फरीद गुड़गांव के भी शायद एक या दो हो गए हैं एक है जब हम जाते हैं फरीदाबाद की तरफ एक और बनाने की बात चल रही है आपके हिसाब आपके हिसाब से ये पहाड़ों में ऑर्गेनिक वेस्ट है बिल्कुल है वो पहाड़ बनाए क्यों गए हैं आपने वो पहाड़ के नीचे देखा होगा छोटी सी ना एक शेड लगा हुआ है जहां कुछ काम चल रहा है वहां काम क्या चल रहा है वहां से एग्रीगेशन चल रही है वहां उस कचरे को उठाया जा रहा है उसको सेग्रीगेट करा जा रहा है बट वो ऑर्गेनिक वेस्ट से जो पहाड़ बनाए मीथेन तो जा ही रही है अब आजकल देर आर टेक्नोलॉजी विच आर यूटिलाईजिंग विच आर बिंग यूटिलाईज टू आइडेंटिफाई दीथेन सोर्सेज थ्रू सैटेलाइट दीज लैंड आर मेजर सोर्स ऑफ मिथेन The problem that do, that waste cannot be utilized into biogas plant is because it has plastic in it. It has a lot of things which is which are inorganic that can, cannot be input into the biogas plant. वापस आते cost वाली बात के ऊपर हमने सिर्फ plant बनाने की बात करी. Plant बनाना अपने आप में एक identify करना किसी के लिए कि मुझे plant बनाना है तो इतना आसान नहीं है मैं Google करने बैठूँगा तो मेरे पास दो लाख से बीस लाख की quote आ गई उसके बाद मुझे समझना कि मेरे लिए कौन सी सही है आधे लोग तो वही motivation खो देते हैं. यार क्यों माथा फोड़ी करूं मैं वाई शुड आई इवन इफ आई आई यू नो अनफॉर्चुनेटली मुझे कोर्ट सी 10 से 20 वाली मिली आई डोंट हैव दैट मनी बट इफ आई अनफॉर्चुनेटली गॉट अ कोट ऑफ टू लाख रुपीज आई वुड हैव इन्वेस्टेड दैट मनी राइट सो 
we help people understand that also that okay what is that you want to achieve and what sort of money you should invest into it and what should be your psychology we talked about the psychology ki calculation kaise ho technology exists karti hai ki aap ek biogas plant se 200% tak efficiency achieve kar sakte ho matlab maine x cubic meter ka plant banaya main usse 2x output le sakta hu but wohi information deficient aaj ke hisab se aapki 15% aa rahi hai unmonitored plants have an efficiency of 15 to 20% ek biogas plant pe humne biosarthi setup kara humne unse jaake pehle pucha kaisa chal raha plant bahut badhiya chal raha hai bahut gas ban rahi hai matlab itni gas ke ji hamare pure ghar ko jitne humne socha tha na sabko ja rahi hai bahut badhiya yaar badhiya chala rahe ho humne device lagaya do teen hafte mein trend ikatthe ho gaye laga 20% bhi nahi efficiency हमने कहा भैया तो 20 परसेंट चल रहा है अच्छा जी 20 परसेंट पे चल रहा है okay. तो हमको पता ही नहीं था तो क्या करना चाहिए इस एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए वो सवाल तो तब आया ना जब पता लगा कि वो है वरना तो बहुत बढ़िया चल रहा था वो बहुत बढ़िया करते करते 20 अभी चल रहा 20 से 18 18 से 17 15 10 पांच पांच के ऊपर सकते बेकार है यार ये तो चलते ही नहीं है तुमने मूर्ख हो तुमने बायोगैस प्लांट लगवाया चलते ही नहीं है तो Can you give us some context? Ye cubic meter hota kya? Aap 15 cubic meter bole. Ab 15 cubic meter mujhe matlab mere sir ke upar se nikal gaya ki 15 cubic meter what is it? Theek hai. To jo biogas plant maine ka 15 cubic meter ka plant hai ya 20 cubic meter ka plant hai that is the capacity or the amount of biogas which can be produced volumetric meter cubic meter. volumetric gas which can be captured or produced from that plant if that plant runs at 100% efficiency to wo hai aapki installed capacity of production of biogas from that biogas plant this is per what time per day per day 15 cubic meter now uh, there is other factor ke aapko 15 cubic meter plant chalane ke liye aapko waste input kitna chahiye वेस्ट इनपुट आपको चाहिए एक क्यूबिक मीटर के लिए आपको 25 किलो गोबर चाहिए एक गाय देती है आपका अमूमन 8 से 10 किलो गोबर पर डे पर डे तो अगर आपको एक क्यूबिक मीटर का प्लांट चलाना है आपको 25 किलो गोबर चाहिए 25 किलो गोबर चाहिए तो मतलब आपको तीन गाय चाहिए तीन गाय जब चाहिए आपको पंद्रह क्यूबिक एक क्यूबिक मीटर प्लांट चलाने के लिए अगर आपके पास दस गाय है तो आप मल्टीप्लाई अपनी कैलकुलेशन कर लो अब यहां से कैलकुलेशन करी जाए तो वर्थवाइल है आप ये कैलकुलेट करो कि मैं बैकवर्ड करूं मुझे इतना बनाना है तो मुझे क्या कितना गोबर इकट्ठा करना पड़ेगा कितना वेस्ट करना पड़ेगा दैट इज नॉट दी वे टू बिल्ड बायोगैस प्लांट दैट इज माय डियर फ्रैटर्निटी इज हाउ इट इट इज वर्किंग लोगों को सपने दिखाओ कि तुम इतने पैसे कमा लोगे इतनी बायोगैस प्लांट बना लोगे तो लोग बोलते हैं ये तो कर ही लूंगा मैं लोन तो ले लूंगा मैं ई एम तो भरी लूंगा मैं अच्छा नेक्स्ट स्टेप तो पंद्रह क्यूबिक मीटर स्पोकन अबाउट हाउ दैट वर्क अब इन अ पर्टिकुलर फैमिली ऑफ से फोर और सिक्स और टेन वट एवर दी घर का साइज इज कितनी यूटिलाईजेशन होती है दिन की वन क्यूबिक मीटर गैस इज सफिशियंट फॉर कुकिंग फूड ऑफ अ फैमिली ऑफ थ्री टू फोर पीपल पर डे पर डे ओके ठीक है तो अगर आपका दो क्यूबिक मीटर गैस आप इकट्ठी कर रहे हो दो क्यूबिक मीटर आप गैस बना रहे हो तो वो आपके तीन से चार लोग की फैमिली जो है चार लोग पकड़ लीजिए आप एट एन एवरेज दो दिन के लिए वो वन क्यूबिक मीटर आपको पर डे गैस चाहिए तीन से चार लोग दस लोग हैं तो आप उतनी गैस आपको पर डे चाहिए थोड़ा आइडियलिस्टिक जाते हैं अगर मेरे को वो गैस मेरे घर के चूल्हे के लिए भी चाहिए मेरे को वो गैस मेरे घर की इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी चाहिए मैं टर्बाइन भी लगाने को तैयार तो हूँ उसके साथ तो मेरे को कितनी गैस चाहिए कितना खर्चा आएगा फॉर मी टू बी सेल्फ सस्टेन वाई आई एम सेंग दिस आई विश टू कम्पेयर इट विद समिंग लाइक सोलर जहां मैं एक सोलर प्लांट लगाता हूँ अपने घर के ऊपर वो सोलर प्लांट मेरे को इलेक्ट्रिसिटी भी देखता देता है इंडक्शन चूल्हा भी देता है साथ में जो एक्सेस होती है वो मेरे से गवर्नमेंट खरीद लेती है तो मैं उसकी मैथमेटिकल साइंस बना लेता हूँ कहीं ना कहीं फाइनेंशियल साइंस बना लेता हूँ तो इस केस में क्या होएगा आपके हिसाब से देखिए अगेन दोज आर ऑल हाइपोथेटिकल कैलकुलेट हाइपोथेटिकल है वो जो बायो जो जो सोलर प्लांट के बेसिस पे वो जो चलती है ना चीजें वो जब सोलर प्लांट लगाया जाता है तब तब कैलकुलेट uh, करा जाता है आप इतने इंस्टॉल कैपेसिटी आप इतना सोलर से इतनी एनर्जी बना लोगे आप इंडक्शन चला लोगे डाल दोगे ग्रिड में भी कर दोगे सारा बंदे इन्वेस्ट कर देता है वो फिर अगेन वो 50 परसेंट से कम एफिशिएंसी पे सोलर चलता है ये असलियत है ठीक है uh, 
हम इस बात को कह रहे हैं कि आप भाई इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से आप कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहे हो उससे कैलकुलेशन मत कीजिए कि मैं कितने पैसे इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे को ये सब चीजों के लिए कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर पाऊ नहीं मान लो मेरे पास गाय है हाँ मान लो मैं अपना फुल ऑन डेयरी फार्म चलाता हूँ हाँ। मेरा पचास गाय पड़ी है तो मेरा डेयरी फार्म चला तो मैं बड़ा आदमी हूँ उस केस में अगर मेरे को अपनी पूरी फैमिली सस्टेन करनी है उन पांच लोगों की जो भी कह लो साथ में मैं चाहता हूँ कि मैं बेच लू साथ में मैं चाहता हूँ कि मैं सप्लीमेंट्री और क्या कर सकता हूँ गैस के साथ विच माइट भी हायर रिटर्न एंड जस्ट सेलिंग द गैस ओके लेट्स लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ रिटर्न्स कि मैं बायोगैस प्लांट लगाने से मैं क्या क्या उससे कर सकता हूँ और क्या क्या मैं उससे अर्न कर सकता हूँ एग्जैक्ट exactly. आप बायोगैस को यूज uh, कर सकते हैं अपने किचन स्टोव को चलाने के लिए आप बायोगैस को यूज कर सकते हैं जनरेटर्स आते हैं uh, जो बायोगैस प्लांट से आपको कुछ अलग चीज की जरूरत नहीं है आप उनसे बायोगैस खींच के वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं तीसरा आप बायोगैस को यूटिलाइज कर सकते हैं आसपास के घरों को सेम जो आपके घर पे कंज्यूम करें आसपास के अपने घरों को प्रोवाइड कर सकते हैं और लोग बोलते हैं हमको पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी हम कहते तो कोई जरूरत नहीं है पाइपलाइन बिछाने की बलून आते हैं बायोगैस के लगा दो भर लो कंधे पर टांग हुआ चल लो छोटा सा पंप लग जाता है उसके साथ में पड़ोसी के घर में वो जाके बलून प्लग करा जाएगा और वहां से आप अपना चूल्हा जला लो दो क्यूबिक मीटर का बलून लिया आपने भर गया तो वो चार लोग का परिवार जो आपका पड़ोस में बैठा है उसके लिए वो एक बलून दो दिन के लिए बहुत है जो पंजाब में हमने देखा है कई पंजाब में एक भी रेडर स्टडी जहां पे दस क्यूबिक दस रुपए पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से कम्युनिटी में गैस सेल होती है तो अगर बीस रुपए की दस रुपए की गैस से मेरा तीन से चार लोगों का चूल्हा चला रहा है रोज का तो तीन रुपए में मैं अपना चला पा रहा हूँ गैस का सिलेंडर हमारे पास कितने में आता है आप ही बता दीजिए हजार रुपए का गैस का सिलेंडर आता है मेरे पास तो सेविंग्स वाली बात पे पहले फोकस करते हैं तो मैंने अपने धुएं से बचा अगर मैं लकड़ी से नहीं जला रहा हूं तो चलो लकड़ी नहीं जलाता कोई कंडे जलाता है उपले जलाता है मैं उससे धुएं से बच रहा हूँ या मैं एलपीजी ले रहा हूँ सब्सिडाइज होने के बाद भी तो मेरे को पैसे तो देने पड़ेंगे और ये जो मेरी गैस बन रही है मेरी फ्री की है फ्री की गैस से मैंने अपना चूल्हा जला लिया मैंने अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर ली अगर मैं वो जनरेटर में इन्वेस्ट कर सकता हूं तो ठीक है तीसरी बात आती है कि आपने जो बायोस्लरी बाहर निकली उसको लोग क्या करते हैं बायोस्लरी को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं हल्का सा फिल्टर करके उसका लिक्विड पार्ट अलग कर लेते हैं और जो सॉलिड पार्ट होता है उसको अलग कर लेते हैं लिक्विड पार्ट को लोग ड्रिप इरीगेशन में यूज करते हैं क्या मतलब ड्रिप इरीगेशन आपने देखा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में ही आजकल चलन चला है कि जब पौधों को पानी दिया जाता है तो एक पाइप काली सी बिछी होती है साथ में उसमें थोड़ा थोड़ा बूंद 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 करके पानी छोड़ा जाता है वो ड्रिप इरीगेशन होता है तो ड्रिप इरीगेशन में क्योंकि ये इसके अंदर तो न्यूट्रिएंट्स है ना पानी के अंदर पानी डालने से बेहतर है ये डालो तो एक अपने आप में एक सोल्यू यू नो सॉल्वेंट खाद हो गया वो ठीक है आप कुछ पेस्टिसाइड या कुछ और यूरिया वगैरह डालेंगे आप ये डालिए इट इज इक्वली इक्वली न्यूट्रिशियस Uh, जो सॉलिड बायोस्लरी निकली उसको लोग क्या करते हैं उसको सुखा लेते हैं या गीली को भी अपने फार्म में डाल देते हैं वो बन गई खाद हमारी तो ये सेविंग्स का पार्ट आ गया जो हम सेव कर रहे हैं और जनरली जो बायोगैस प्लांट लगाए जाते हैं वो सेविंग्स के कॉन्टेक्स्ट पे ही लगाए जाते हैं अब वो लोगों की धीरे धीरे सेविंग कम हो जाती है मजा आना कम हो जाता है वो बंद हो जाते हैं ये हम बार बार मजे आने वाली बात को करेंगे क्योंकि मजा अलग अलग स्टेजेस में है अब बात करते हैं दूसरा मैं अर्न क्या कर सकता हूं अब अर्न करने वाला जो सपना है ना जी वो सपना लोगों को भाता तब है जब मैं बहुत बड़ा कमर्शियलाइज बायोगैस प्लांट लगाऊंगा वो क्यों क्योंकि देर आर एजेंसी डू कॉन्ट्रैक्ट विद कमर्शियलाइज लार्ज स्केल कमर्शियलाइज बायोगैस प्लांट टू बाई देयर कंप्रेस्ड बायोगैस एट सर्टन रेट मतलब आपका बायर आपके दरवाजे पे खड़ा है आपको 90% से ऊपर गैस को प्यूरीफाई करना है रॉ बायोगैस नहीं चाहिए उनको उनको 90% से ऊपर प्यूरीफाइड गैस चाहिए वो उसको खरीद लेंगे ठीक है अब वो काम जो 15, 20, 25, 30 क्यूबिक मीटर का प्लांट लगाया वो थोड़ी कर सकता है इतना प्यूरीफाई उसके लिए मार्केट लिंकेज क्या है वो मिसिंग है कंप्रेस बायोगैस एंड सी एन जी आर द सेम थिंग यस कंप्रेस बायोगैस एंड सी एन जी आर द सेम थिंग बोथ आर नेचुरल गैसेज सो टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है बायोगैस बनाने के लिए 
बायोगैस आउटपुट बनाने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है बहुत ज्यादा बायोगैस बनाने के लिए भी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है प्रोवाइडेड वेस्ट है तो और उस बायोगैस को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए भी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है उस बायोगैस को आ, मेरी सीएनजी कार के अंदर पंप करने के लिए भी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है सारी सप्लाई चेन सेट है बट किसके लिए कमर्शियलाइज बायोगैस प्लांट्स के लिए लार्ज स्केल बायोगैस प्लांट्स के लिए जिनके लिए रॉ मटेरियल अपने आप में एक चैलेंज हो जाता है समय के बाद में रॉ मटेरियल की सप्लाई चेन भी चाहिए डोर पे आपका फ्रॉम दी सोर्स सेग्रीगेशन हो तो जाके बायोगैस प्लांट में डलेगा नहीं तो उससे पहले आपको सेग्रीगेशन प्लांट लगाना पड़ेगा क्रशिंग प्लांट लगाना पड़ेगा सब करना पड़ेगा तो ये सप्लाई चेन एग्जिस्ट करती है बट भाई जो वो पचास लाख का नंबर है ना वो सारे कमर्शलाइज नहीं हजार से ऊपर भी नंबर नहीं है कमर्शलाइज बायोगैस प्लांट का अपने देश में हजार भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया पचास लाख में से पचास लाख में से पचास लाख में से वो छोटे प्लांट जो उनकी मार्केट लिंकेज एबसेंट है तो मजा नहीं है मार्केट लिंकेज का मतलब क्या है कि मेरी एक्स्ट्रा बायोगैस को मेरे पास सेल करने के माध्यम क्या है हाउ कैन आई सेल इट टू माई पड़ोसी हाउ कैन आई सेल इट विद इन फ्यू किलोमीटर और विसिनिटी ऑफ माई बायोगैस प्लांट हाउ कैन आई सेल और अप सेल माई बायोसलरी Before we get into this, I want to understand ये जो आप commercialized बोल रहे हैं, उसका क्या sizing होगा, उसका क्या output होगा? And if you have to define today, we are go if you go small, medium, large commercialized, what is the what is the definition and what would be the percentages? Commercial commercialized plant की calculation शुरू होती है tons per day से. तो मतलब हम देखो difference कितना है? हम वो tons शुरू कर रहे हैं. 10 टन पर डे का प्लांट है 100 टन पर डे का प्लांट है 200 सौ टन पर डे का प्लांट है कितना वेस्ट इनपुट कर पा रहे हो और 15 क्यूबिक मीटर को हम कितना चाहिए था 25 इंटू पंद्रह अराउंड कितना दो सौ ढाई सौ तो uh, अब ये जो टन पर डे वाला सिस्टम है ये बायोगैस प्लांट ह्यूज बायोगैस प्लांट बनते हैं इनके अंदर टन में वेस्ट इनपुट डेली डाला जाता है बहुत सारी गैस बनती है गैस बनके एक प्यूरिफिकेशन सिस्टम लगाया जाता है बायोगैस के अंदर मोटे मोटे चार कंपोनेंट होते हैं हम बाइफरकेट करें 50 से 55 या मैक्सिमम 55 परसेंट इज मीथेन 55 परसेंट इज मीथेन देन वी हैव अ गुड कंट्रीब्यूशन ऑफ एच टू एस विच इज अली क्रोसिव गैस देन वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड इन टू इट देन वी हैव वाटर वेपर इन टू इट देन वी हैव ऑक्सीजन इन टू इट एंड सम ट्रेस गैसेज ऑल्सो तो अब द सी एन जी विच वी आर टॉकिंग अबाउट is nothing but that gas in which the methane percentage is more than 90 or the combustible gas is more than 90% so ab is 55% methane wali gas ko convert karna hai humko 90% se upar to wo purification scrubbing and all those tarike se gas guzarti hai and then we get a gas which is compressed and having composition of more than 90% of combustible gas into it so Commercialized plants mean that tons per day of waste input, purification system to upgrade the gas, supply it into cascades. आप देखो ना CNG जाती है कभी-कभी truck होते हैं CNG के cylinder लगे होते हैं पूरी cascade cassette लगी होती है वो उसके अंदर भरा जाता है compress करके एक specific pressure के ऊपर और उसको supply करा जाता है या तो trucks में cylinders में या pipeline के through तो कहानी वही है कि commercialized plants consists of these components medium scale plants are which are uh, i in, in, into my terminology medium scale plants are those plants which are able to supply to multiple households or into the vicinity of their area they are able to supply their output to it they have that capacity ke wo ek parivar se do ya char ya 10 parivar ko support kar sakte hain theek hai small scale wo plant ho gaye jo main khud ki apni consumption ke liye my private property my private biogas plant which is meant for my own family's consumption i'll call that as small biogas plant so we did an episode with an e waste recycle company okay they called hula tech and after speaking to you same problem is highlighted which uh, is segregation segregation theek okay. hai we spoke to no more as well where again segregation was an issue so we spoke to a company called no more they make their own bags from upcycled cloth again the issue was segregation don't you think targeting segregation becomes more important than targeting small scale biogas plants for one 
and then targeting the logistics of getting that segregated waste to the commercial plants or to the mid-size plants would be better than setting up a small plant at my home which might have a lesser efficiency for the same raw this segregation problem is meant for is 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 a problem of the urban population hmm. and get out of delhi ncr you have a lot of rural areas we went to betul we went to survey a few biogas plants in betul betul is a district in madhya pradesh which has around 26 to if i remember correctly 26 or 28 biogas plants which are which have been set up by the uh government which have been you know set up or uh, financed by the government 100% aur wahan pe segregation ki zarurat nahi hai wahan segregation wahan jo waste hai wo unka wahi par segregate ho jata hai ye segregation ki problem hi urban context ki hai phir logistical issue ban jata hai na phir unka waste hum commercial plants tak kyun nahi pahuncha pate aur kyun उनको उसका सीधा सीधा पैसा नहीं मिल सकता विच माइट बी इक्वल पॉपुलेशन ज्यादा कचरा प्रोड्यूस कर रहे हैं अमाउंट ऑफ द कंजम्पन ऑफ आर अर्बन पॉपुलेशन और लेट्स टॉक अबाउट आर सेल्स आल्सो हमारी नीड्स एक रूरल रूरल मैं भी अपने गांव जाता हूं तो मेरी जरूरतें अपने आप कम हो जाती हैं जब मैं दिल्ली में बैठा हूं तो मेरी जरूरतें अपने आप में बढ़ जाती हैं मैं जेप्टो से ऑर्डर करता हूँ ब्रेड उसके साथ में पांच चीजें और ऑर्डर कर देता हूं दो सौ रुपए पूरा करने दो सौ रुपए पूरा करने के लिए ठीक है गांव में मेरे को ब्रेड भी नहीं खानी है तो ये सेग्रीगेशन कंजम्पन से लिंक्ड है कचरा क्योंकि अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है वो अपने आप में एक अलग मार्केट है अलग एरिया ऑफ फोकस है वो कचरा इज अगेन अ सोर्स ऑफ मीथेन एंड यू नो जीएजी एमिशन but we are talking about a lot of waste which is being generated from our cattle which is gobar which accounts to that 8% of the emission which is below 9% which is of road transport and that's that's common data so segregation is again a very very big focus area segregation if done properly at the source can help you increase the capturing of methane from that organic waste agar segregation kari hi nahi maine pahad mein usko ikattha kar diya to methane to bhaiya chali gayi methane to daan kar di aasman ko aapne ab uske andar kuch nahi hai ab to wo khad hai agar process karne se pehle mere gobar ka emission is 100 units process karne ke baad kitna bachta hai process matlab using it in a biogas plant so uh you know it's a completely organic process jaise hamara pet hai jitna hamara digestion hota hai hamara waste produce hota hai nutrients hote hain aur uh, kuch gas bhi banta hai hamare pet mein to jo aapne gobar dala biogas plant ke andar wo digest hoke uska ek you know holding time hota hai 30-35 दिन हमने स्टार्टिंग में बात करी थी 30-35 दिन के अंदर उसके अंदर जितनी गैस बननी है वो गैस बन के निकल जाती है और जो स्लरी बाहर निकलती है उसके अंदर मीथेन कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है फिर भी जो गीली बायोगैस स्लरी होती है उसको लोग खुले में सुखाते हैं उसको कहते हैं इसके अंदर गर्मी है अभी भी सुखाते इसलिए कि जो थोड़ा बहुत और मीथेन उसके अंदर बचा है वो बाहर निकल जाए दूसरी बात यह आती है कि वो जो स्लरी बाहर आ रही है उसके अंदर मीथेन कॉन्सेंट्रेशन कितनी है डिपेंड करता है जो मीथेन बन सकती थी उसमें से आपने कितनी कैप्चर कर ली अब अगर आपने मीथेन बायोगैस प्लांट से आपने गैस तभी यूज करी जब आपने स्टोव ऑन करा या जो भी कंजम्पन है तो वहां तो 24 घंटे गैस बन रही है आप दिन में कहा तीन बार बना रहे हो तो बाकी और तीन बार बनाने में कितने घंटे गैस इस्तेमाल होगी हद मार के मानिए चार घंटे बाकी बीस घंटे जो गैस बन रही है जो कंज्यूम नहीं कर पा रहे हो अगर एक्सेस बन रही तो गैस कहां जा रही है वो वो गैस चली जाती है स्लरी के अंदर से बबलिंग होकर बाहर तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम गोबर डाल के गैस को बना नहीं रहे क्या उसको गोबर को उसके अंदर डाल नहीं रहे प्रॉब्लम ये भी है कि जो उससे गैस 24 घंटे बन रही है हम उसको कैप्चर नहीं कर रहे हैं एफिशियंटली एफिशियंसी बढ़ाने का स्टेप नंबर वन होता है कि आप जो कंज्यूम कर रहे हो कंजम्पन से स्टोरेज पर आइए 
जब आप स्टोरेज पर आओगे तो 24 घंटे जितना गैस बनेगी आप इकट्ठे करते जा रहे हो तो आपने वो बैक्टीरिया को सांस लेने की जगह दे दी भाई और मैं खाऊंगा और गैस बनाऊंगा तो कहीं तो गैस जाएगी जैसे आप सोलर एनर्जी की सोच लो जैसे कहते हैं ना कि आप सोलर पैनल लगा दो आप अपनी बत्तियां तो रात को जलाओगे तो आप कहीं तो एनर्जी डालना पड़ेगा सोलर एनर्जी तो हाँ वही वाली बात है सेम थिंग अब अब ये बायोगैस के कॉन्टेक्स्ट में वो सोलर वाला जो है क्योंकि वहां पे ऑर्गेनाइज हो चुका है लोग एजुकेट करने के लिए आ चुके हैं कि भाई जो आपने बात कही बैटरी लगानी पड़ेगी अब बायोगैस प्लांट के अंदर लोग लगाते ही नहीं है वो बैटरी भाई पता नहीं क्यों नहीं लगाते या जनरेटर लगाओ या फिर जनरेटर लगाओ जो यूज कर तो आप उससे बैटरी में अपने स्टोर कर लो मतलब बायोगैस प्लांट की बैटरी मतलब होगी जहाँ पे गैस एक्सेसिव गैस आप स्टोर कर पा रहे हो वो बैटरी लगाते ही नहीं है कोई वो लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है ऐसे कुछ चीजें एग्जिस्ट करती है जिससे एक्सेस बायोगैस को आप स्टोर कर सकते चलिए सुनने के लेट्स टेक दिस सिनारियो दैट टुडे देर इज अ फोर पर्सन फैमिली जिनके पास से दस गाय हैं उनको अगर बायोगैस प्लांट सेटअप करना है उनको अगर एक्सेस बायोगैस सॉल्यूशन सेटअप करना है आइडियल वर्ल्ड व्हाट इज योर सजेशन टू देम व्हाट इज बायोसारथी सजेशन टू देम हाउ शुड दे प्रोसीड और उन्होंने बायोसारथी इंप्लीमेंट करना है अपने प्लांट में तो प्रोसेस क्या हो तो ऐसा है कि लेट से हमको किसी किसान ने फोन लगाया किसी भी यू नो डेयरी फार्मर ने फोन लगाया जिसके पास दस गाय हैं और उनका परिवार जो है तीन से चार लोगों का है तो आपको प्लांट लगाने की कीमत और बायोसारथी के मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने के लिए और जो ऑक्जिलरी स्टोरेज है जो हम बात कर रहे हैं बैटरी लगाने की जो स्टोरेज गैस कैप्चर करने के लिए जो आपको बायोगैस बलूज चाहिए प्लस और इक्विपमेंट जो आपको बायोसलरी को सेपरेट करने के लिए चाहिए ढाई से तीन लाख रुपए में आपका सारा सेटअप हो जाएगा हम बात कर रहे हैं दस गाय तीन से चार लोगों का परिवार और पांच क्यूबिक मीटर का प्लांट लगा रहे हैं हम ढाई से तीन लाख रुपए में वो सारा काम आपका हो जाएगा अब हम बात करते हैं कि ये हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई अब हम इससे क्या अपना आर या रिटर्न क्या है सबसे पहले बात करें कि तीन से चार लोगों के लिए मुझे चाहिए एक क्यूबिक मीटर गैस डेली की बची मेरे पास डेली की चार क्यूबिक मीटर गैस एक्स्ट्रा वो मैं स्टोर कर रहा हूं तो मैं उसको सेल कर सकता हूं तो एट अ मंथ अगर हम बात करें तो हजार रुपए की तो मेरी डायरेक्ट सेविंग हो गई जो मैं एलपीजी सिलेंडर या दूसरे सोर्सेस से खरीद रहा था अपनी किचन यूजेज के लिए हजार रुपए का गैस मैंने वहां सेव कर लिया और मोटा मोटा मैंने जो दूसरी गैस सेल करी जो मेरी एक्स्ट्रा गैस थी महीने के कम से कम भी तो मैं दस रुपए क्यूबिक मीटर के हिसाब से बात करूँ तो बारह से पंद्रह रुपए में वहां से अर्न कर सकता हूँ उसके बाद में जो मेरी बायोस्लरी बाहर निकल रही है वो बायोस्लरी भी मैं जो सेल कर सकता हूँ वो तीन हजार सौ रुपए से लेके दस हजार रुपए तक मैं सेल कर सकता हूँ उसके अंदर भी वैल्यू एडिशन थोड़ा 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 करके लेट्स आपने बायोस्लरी या रॉ बायोस्लरी बेच रहे हैं आपने थोड़ा उसको वर्मी कंपोज बनाने की कोशिश कर ली आप उसको तीन रुपए से लेकर दस रुपए तक सेल कर सकते हो एंड दिस इज तीन या दस रुपए पर किलो मैं टोटल मंथली प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ हाउ मच वॉट वुड दैट बी वन क्यूबिक मीटर ऑफ प्लांट प्रोड्यूस फोर हंड्रेड के जी ऑफ बायोस्लरी एवरी मंथ तो जो रेट चल रहा है मार्केट में मैंने उसको ब्रैकेट दे दिया तीन हजार से लेकर दस हजार रुपए तक में आप सेल कर सकते हैं हम पांच क्यूबिक मीटर की बात कर रहे हैं तो फाइव दो हजार रुपए दो हजार किलो मेरे पास बायोस्लरी हो गई और उसको मैं और कम करके सूख जाएगी परसेंटेज कम हो जाएगा दो रुपए किलो से लेके तीन रुपए किलो से लेके आठ दस रुपए किलो तक वर्मी कंपोज जाती है वर्मी कंपोज के लिए भी आपको बायोसलरी इनपुट आप यूज कर सकते हैं इसके लिए आप मार्केट प्लेस प्रोवाइड करेंगे बात करते हैं कि आपने बात कर ली कि आपने सेविंग्स कर ली सेविंग्स के बाद में हमने एक एक्सपेक्टेड रेवेन्यू सिलेक्ट कैलकुलेट कर लिया अब एक्सपेक्टेड रेवेन्यू को हम मार्केट लिंकेजेस प्रोवाइड करते हैं बायोगैस को आप अपनी कम्युनिटी के अंदर सेल कर सकते हो हम आपको प्रोवाइड करेंगे बायोगैस बलून जिसके थ्रू आप उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हो अपनी विसिडिटी में आराम से दूसरी बात आप बायोस्लरी या वर्मी कंपोस्ट को सेल करने के लिए हम आपको मार्केट लिंकेजेस देते हैं हमारे पास काफी बायर्स हैं जिनको आप इकट्ठा करते जाइए इकट्ठा करने के एक्स क्वांटिटी के ऊपर उसको प्रोक्योर कर लेंगे उसको उठा लेंगे इसी गाय दस गाय से रिलेटेड एक बहुत बड़ी चीज आती है गोमूत्र गोमूत्र इंटरनेट के हिसाब से वन बिलियन डॉलर की मार्केट है वन बिलियन वन बिलियन इंडिया में इंडिया में ओ माय गॉड गोमूत्र खोले भाई दर्द सो वेट गो ब्रो तो वन बिलियन की मार्केट है 
अब वो गोमूत्र इकट्ठा करके आप उस कार्य बना सकते हैं अलग अलग फॉर्म में उसको सेल कर सकते हैं तो आप लेके चले महीने का माना करते हुए गोमूत्र से भी पांच हजार रुपए खरीद पांच हजार रुपए का अपना इनकम कर सकते हैं पूरे महीने में सो वी आर कमिंग एट अ पॉइंट वेयर वी आर एबल टू अर्न बेयर मिनिमम फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज ऑफ रेवेन्यू वी आर एबल टू जनरेट फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज ऑफ रेवेन्यू फॉर फ्रॉम आवर टेन काउस additional to the milk and whatever you are already doing this is from your heart we are not talking about the dairy products we are assuming we have the raw material of gobar in house and, and now we are able to gobar and gobar gobar and gobar and gobar and gobar jo waste hai na aapke so your claim is that setting up a 3 lakh rupaye ka plant with bio sarthi will earn me about 1.7 lakh rupees a year minimum minimum hum baat kar rahe hain 100% efficiency ki there are mechanism to we have we have ourselves into uh, the, when we were into a poc stage we were validating our product hum research kar rahe the hum biogas plants ko apne haathon se 165% efficiency pe lekar gaye hain ek cubic meter ka plant tab 20 minute roz chula jalta tha data aaya actions liye gaye 6 ghante chala hai humne chalaya hai 165% jab main kar sakta hu abhi to maine baat hi nahi kari ki main enzyme dal du inoculants dal du agents hote jisse biogas production ek dhakkan dal do production double ho jayegi वो भी ऑर्गेनिक एंजाइम्स होते हैं बायो एंजाइम्स होते हैं एक ढक्कन डाल दो बहुत कीमत कम नहीं होती है पेटेंटेड लोग की टेक्नोलॉजी में बैठे हैं लोग बट भाई मैं बना के कर भी क्या लूंगा अगर मैं बेच नहीं पाऊंगा तो सब लोगों ने अपनी टेक्नोलॉजी बना ली है हमने भी बना ली है मॉनिटरिंग सिस्टम की बट वो बेचारा बंदा जिसने बायोगैस प्लांट लगाया अपनी किचन चला ली किचन चलाने के बाद वो क्यों माथा लगाए क्यों माथा पोड़ी करे कि मैं एक्स्ट्रा प्रोड्यूस बनाऊ तो क्योंकि उसको पता ही नहीं मैं कहा बेचू ये जो बायोगैस का एटी है ना बायोसारथी ये वो आपको ये जो नंबर आपने कैलकुलेट करें इसको अचीव करने में मदद करेगा फिफ्टी परसेंट रिटर्न इज अज क्लेम फॉर एनी बडीज नॉट समथिंग विच आई एम क्लेमिंग बस देर आर पेपर ऑल ओवर द इंटरनेट दिस इज देर देर इज सो मच ऑफ सप्लाई ऑफ गोबर डोंट यू थिंक देर आर एजेंसीज आर वर्किंग ऑन चर्निंग द नंबर एंड डूइंग दाइपोथिकेशन ऑल दो थिंग ये करने से ये करने से ऐसा हो सकता है अश्नीत ग्रोवर जी कहते हैं ना हमारे देश की पॉपुलेशन है डेढ़ सौ करोड़ एक आदमी को दिन में दस आइडिया भी आते हैं तो मल्टीप्लाई कर लो दिन में आइडिया कितने आते हैं एग्जीक्यूशन इज द की इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना पैसा लग चुका है इतना मेरे पास सप्लाई है मेरे पास डिमांड भी है वो हमने बात करी ना सिर्फ गोमूत्र तो कितना बिलियन हाउ डिफिकल्ट इज इट टू सेल इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल टू सेल दिस प्रोवाइडेड समबडीज हैंड होल्डिंग यू टू सेल इट ये जो बायोसारथी नाम आया ना ये नाम भी वहीं से आया हम जो नाम क्या रखे नाम क्या रखे नाम क्या रखे नाम क्या रखे तो अब हमको बायो गैस बायो तो सब चाहिए था आगे तो कुछ नहीं समझ में आया तो फिर अंत में मन में आया लेके प्रभु का नाम कृष्ण जी सारथी अर्जुन को उन्होंने महाभारत में गाइड करा था अब ये जो हम लोग हैं जी बायो सारथी है हम आपके बायो गैस प्लांट में आपके सारथी रूपक आपके मार्गदर्शन आपको करेंगे जिससे कि भैया जी जो आपने पैसा कैलकुलेट करा है हम आपको उसको कमा के लाने में आपके घर पहुंचाने में आपकी मदद करेंगे सप्लाई चेन के चैलेंजेस हैं अपने देश में हर सेक्टर में है लॉजिस्टिक के हर सेक्टर में है बट ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो अपने देश में सॉल्व नहीं हो सकती इंडिया इज दी कंट्री वेयर दी होल वर्ल्ड इज कमिंग टू यू नो इवन इफ आई टेल पीपल आई हैव फ्रेंड्स एंड फैमिली बोलते हैं आई हैव टू गोट स्टडी इन यू मैं बोलता हूँ भाई चले जाना वापसी आ जाना क्योंकि मार्केट और पोटेंशियल यहीं पर है मार्केट पोटेंशियल छोड़ो गोमूत्र और सबसे ज्यादा गोबर भी मेरे देश में ही है इतने रिटर्न पे तो माँ भारत के घोड़ों के लिए भी बायोगैस का प्लांट हो जाता है बिल्कुल ठीक बात है बिल्कुल ठीक बात है लेकिन टाइमलाइन क्या है आज मैंने आज मैंने बायो सारथी को फोन किया कि मुझे पांच क्यूबिक मीटर का प्लांट लगाना है विथ वॉट एवर विच इज स्पोक अबाउट फ्रॉम द डे आई कॉल टू द डे आई एम एबल टू प्रोड्यूस द फर्स्ट गैस क्या टाइम है देखिए एक से दो महीने आपको टाइम लेना पड़ेगा अपना पूरा बायोगैस प्लांट बनाने में क्योंकि कंक्रीट से बनता है सब चीजें होती है क्यूरिंग होती है अगर कंक्रीट वाला बना रहे हैं देर आर एग्जिस्ट टेक्नोलॉजी जो कि पोर्टेबल भी होते हैं आपने सिर्फ एक गड्ढा करा उसके मिस्त्री से आपने दीवारें बनवा दी और आप लगा लो वो हफ्ते दस दिन पंद्रह दिन में भी आप उसको चालू कर सकते हो बात आती है जब आपने गोबर डाला प्लांट के अंदर तो उसको अप्रोक्सीमेटली तीस दिन के आसपास समय देना पड़ेगा गैस अच्छे से प्रोड्यूस होने शुरू हो ताकि डाइजेशन प्रोसेस अंदर अच्छे से शुरू हो जाए तो अगर क्विकेस्ट वे को भी मैं लूं तो मैं दो महीने पकड़ूंगा जिसके अंदर मैं जीरो टू सम गैस आउटपुट 
to run my kitchen and then eventually you focus on increasing the efficiency if you go to a plant if you if you are trying to set up a plant which is set up of concrete then you should take a per timeline of 3 months 0 to 3 months hamara podcast dekhne wale log primarily baithte hain bangalore delhi bombay new york chicago toronto ye hamare top 6 demographics hai top 6 top 7 yahan baitha ho banda jab ye sab sunta hai maybe new york chicago might be a little out there बट एटलीस्ट जो हिंदुस्तान में बैठा है वो ये वाली इंफॉर्मेशन का क्या फायदा उठा सकता है कैसे उठा सकता है देखिए कोविड के बाद हर एक आदमी का सपना हो चुका है कि मैं बैंगलोर दिल्ली गुड़गांव से बाहर निकल के एक एकड़ या थोड़ी बहुत जमीन खरीदूं किराए पे लूं लीज पे लूं कुछ सब्जियां उगाऊं और वहां अपना एक अपना वेकेशन हाउस बनाऊं हफ्ते में जो वर्क फ्रॉम होम करना मैं वहां जाके करूँ हाँ जी मेरे को लगता है कि आपकी ऑडियंस में एटलीस्ट 80 परसेंट लोगों का ये मन में यार क्या मैं यहाँ सर रहा हूँ मैं अपने गांव जाता हूँ मैं वहाँ वर्क फ्रॉम होम पर कोविड के बाद लोगों ने करा है जिनको वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं वो अपने गांव चले गए वहां से काम करें इंटरनेट की कमी नहीं है कहीं भी बात ये कि ये सब बातें सुनने के बाद जो लोग शहरों में आए थे उनके पीछे बेचारों के जो लोग बचे उन्होंने अपने पशु बेच दिए क्यों क्योंकि मैं इन पशुओं का करूंगा क्या मैं उनको संभालूंगा कैसे गाय को संभालने के लिए भी आपको पैसे चाहिए अब आपको पैसे आएंगे कहां से अब अगर आपके पास पशु हैं, आपको पैसे चाहिए गाय को अपने संभालने के लिए आप बायोगैस प्लांट लगाइए उससे कम से कम वो रेवेन्यू आएगा ताकि आपकी जो गौशाला है वो आत्मनिर्भर बन सके प्राइम मिनिस्टर साहब ने आत्मनिर्भरता के ऊपर बहुत कुछ बोला है वो प्रमोट भी हम बड़े जोर से आत्मनिर्भरता को कर रहे हैं हमारी गौशाला क्यों नहीं आत्मनिर्भर हो सकती मेरे ऑफिस के पास में एक गौशाला है वहां साढ़े तीन सौ गाय है उनके पास में गया वो मुझे साहब कह रहे हैं कि जी हमारे खर्चे नहीं पूरे हो रहे गोबर कितना आप लगा लो कैलकुलेट कर लो हमने कैलकुलेशन करिए साढ़े तीन सौ इंटू आठ दस आठ दस के जी पर गाय साढ़े तीन हजार ही ले लो मोटा मोटा साढ़े तीन हजार गोबर कितना है डेली का है आप सोचो उस गोबर से कितनी आप रिसोर्सेज जनरेट कर सकते हो तो हमने पांच क्यूबिक मीटर दस गाय से कैलकुलेट करा था उस बंदे के पास रिसोर्सेज ही नहीं है उस बंदे के पास एजुकेशन ही नहीं है वो और मैं बात कर रहा हूं वो कोर्स गुड़गांव में बैठा है आपके घर के आसपास गौशाला कितनी होंगी आप इस इंफॉर्मेशन यूटिलाइज करें उन गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए द अमाउंट ऑफ ग्रेटिफिकेशन बाय द वे आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाई एजुकेशन आई हैव ऑल माई लाइफ हेल्प एंटरप्राइजेस टर्न अराउंड देर आई टी I help a lot of D2C brands turn around their warehousing operations, turn around their e-commerce operations. The amount of gratification I have got in this work is incomparable to what all I have been doing in last 15 years. Why do you care? That's what you 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 preempted our question. Yeah. Why do you care? देखिए आप you know हर एक के जीवन में हर एक इंसान बहुत सारे काम करता है और कृष्ण जी कहते हैं ना कि कर्म करते जाओ फल तो तुमको पता भी नहीं है तो पिछले पंद्रह सालों में मैंने जितने काम करे हैं अब मुझे लगता है कि वो जितने काम मैंने हाथ में कट लगाए हैं जो मेरे हाथों पे निशान पड़े हैं जो मेरे दिल और दिमाग पे ऑन्टरप्रनोरशिप इज नथिंग बट हैविंग ब्रूजेस नॉट ओनली फिजिकली बट साइकोलॉजिकली एज वेल ऑल दो ब्रूजेस आई हैव एक्सपीरियंस्ड वर्क वर्क फॉर दिस I I ran a, I ran a a factory where I was producing components for JCB machines, core CNC machines से लाता था कोविड के टाइम पर मैंने सैनिटाइजर मशीन बनाने की कोशिश करी टेक्नोलॉजी तो मेरे वो मैं नींद में भी काम कर सकता हूँ मैंने मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के साथ काम करा उनके इंटीग्रेटेड स्किल डेवलपमेंट स्कीम में उनका टोटल कंट्री का एम आई एस बनाने में एज फार एज सॉफ्टवेयर इज कंसर्न एज फार एज हार्डवेयर इज कंसर्न एज फार एज अमलगमेशन ऑफ एवरी थिंग इज कंसर्न in your life you need a you need a way to utilize your capabilities and skills and the moment i i i you know stumbled upon to this thing i realized that this is what i have to do azadi ke baad mein maine aapko context diya 50 lakh biogas plant azadi ke baad mein ek aur mere parivar mein bahut important ghatna hui मैं बताया मैं पंजाब का रहने वाला हूँ कोऑपरेटिव सोसाइटी 
बनती है हमारे देश में मेरे दादाजी हमारे गांव के कोऑपरेटिव सोसाइटी के फाउंडिंग मेंबर थे वो फोटो मेरे पास वो जो होते हैं ना मार्बल के ऊपर इंस्क्राइब्ड होता है वो फोटो मेरे पास मेरे को पिताजी में शेयर करी आई सॉ दैट माई ग्रैंड फादर हैड बीन नॉट ओनली इंस्ट्रूमेंटल बट दी की एजेंट ऑफ डिवाइडिंग the land blocks after the resettlement which happened uh, you know after the uh, partition and my family has had uh, you know deep roots into the cooperative movement of our country through the means of how my grandfather and my family my you know he has contributed the amount of respect our family earns and is still earning from his from his work you know 50 years back is enormous pandit ji ke ladke aa gaye hain gaon mein to humko wo tempo stands mein kabhi yaad hai tempo stands se hamara samaan log pakde pandit ji ke pote aaye hain yahan prem ke ladke aaye hain prem mere pita ji ka naam hai to wo wo kyun aaya wo kyun aapko respect mili kyunki aapne logon ke liye kaam kara wohi kaam mere pita ji bhi karte aaye hain unhone bhi apne Uh, समय को सोसाइटी के लिए कोविड के समय भी पिताजी ने सोसाइटी के लिए बहुत काम करा तो वो आपको हमको एज अ फैमिली ग्रेटिफिकेशन मिलता है सोसाइटी के लिए काम करके और मुझे लगता है कि मैंने जितना एक्सपीरियंस गेन करा है प्रोफेशनली आई एम एट अ स्टेज वेर आई कैन कैपिटलाइज ऑन टू दैट एक्सपीरियंस फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी एंड if i am able to utilize that onto this problem which is which has such a huge scale what better i could do in my life hum simple si baat kehte hain bhai amul ne jo dairy industry mein kara hai hum wo biogas industry mein karna cha rahe hain hum biogas industry ke amul banna cha rahe hain scale hai supply hai demand hai amul was the enabler is the enabler we want to do that in biogas industry that is that is the simple target aur gobar agle 100 saal mein khatam hone wala mere desh se <laughs> scalability market opportunity humse investors baat karte hain humne kaha bhai kya baat kar rahe ho tumko lagta hai kabhi gobar khatam hone wala hai nahi hone wala to aap khud calculate kar lo market opportunity kya hai lekin हमने सारी बातें कर ली स्पोकन अबाउट आई थिंक द प्रॉब्लम द सॉल्यूशन द वेरियस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वॉट इज द स्टेज बायोसारथी इज एट टूडे आपने कितने आपके जो एटीएम हैं सेटअप किए हैं क्या टारगेट है आपका आपने अभी बोला कि यू वॉन्ट टू बिकम द अमूल ऑफ द बायोगैस इंडस्ट्री वॉट इज द टाइम लाइन ओके सो यू नो एज यू नो डूइंग हार्डवेयर इज रॉ इज इज यू नो इज इज वेरी हार्ड हमने जो मॉनिटरिंग सिस्टम है कुछ इन्वेंशन नहीं करी है ये चीजें एग्जिस्ट करती है मार्केट में बट फॉर लार्जर कमर्शियलाइज प्लांट्स हमने उनको फिजिबल बना दिए स्मॉल प्लांट्स के लिए मीडियम स्केल प्लांट्स के लिए फिजिबल बना दिया है और ये सब करने के लिए इंडियन कॉन्टेक्स में टेक्नोलॉजी को कमर्शलाइज करने के लिए हमको दो से ढाई साल का समय लगा रिसर्च टेस्टिंग प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ऑल दो थिंग्स वी नाउ ऑल्सो है पेटेंट विच हैज बिन पब्लिश्ड it's under verification i'm sure it will be granted in a few months of time uh we have we got a uh, work order from government of madhya pradesh in the month of december that is when we launched our product commercially in the month of december 2023 immediately we got a work order from uh, you know uh, the ceo office of zila panchayat bhopal to implement biosarthi at one of their 30 cubic meter biogas plants humne december mein jaate se implement kar diya usko इम्प्लीमेंट हुआ डेटा आया बोले ये तो बहुत अच्छा है अब ये सारा का सारा काम हमारे जिले में छह सात बायोगैस प्लांट्स है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर वो वीडियो भी है आप देखिएगा प्लांट का भी और जो फीडबैक आया उसका दोनों का आ, उन्होंने कहा जी हमारे और बायोगैस प्लांट्स है वहां भी इम्प्लीमेंट कीजिए उन्होंने हमको चार वर्क ऑर्डर और इश्यू कर दिए इन द मंथ ऑफ जनवरी और हमने उनको सक्सेसफुली फेबर तक सबको एग्जीक्यूट कर दिया सो इफ आई एम सिटिंग टूडे and there are few more projects which are underway let's not talk about them jo live nahi hai jo live hai panch biogas atm aaj ki date mein live hai december se leke march end tak un biogas plants ye samajh mein aa gaya ki wohi 15 se 20% efficiency par chal rahe hain ab wo stage par aa gaya ki hum unko 
कमर्शियली वाइबल बनाने में उनकी मदद कर रहे हैं ताकि जो उनकी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस है वो मार्केट में सेल करने के लायक तो हो सके लोग कहते हैं मैं पैसा कितना कमा सकता हूँ बायोगैस प्लांट मैं कहता हूँ तुम पैसा कमाने लायक हो कि नहीं ये तुमको पता है कि नहीं तुम हो ही नहीं हम कहते हैं एजुकेशन सिस्टम से इंजीनियर बाहर आया इतने इंजीनियर है इतनी नौकरी आए भाई वो कैपेबल है कि नहीं वो तो वही तो प्रॉब्लम है हमने इतने बायोगैस प्लांट लगा लिए मेरी इतनी सप्लाई है मेरी इतनी डिमांड है भाई वो बायोगैस प्लांट कैपेबल है कमर्शियली काम करने के लिए कि नहीं हु इज वर्किंग ऑन टू दैट दैट इज वॉट वेट वी आर गोल इज टू सिंपली इनेबल वन थाउजेंड सच बायोगैस प्लांट इन दर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर दीज वन थाउजेंड बायोगैस प्लांट आर गोइंग टू बी देंच मार्क ऑफ हाउ दिस वर्क कैन बी डन इन आर कंट्री जो ऑर्गेनाइज कंपनीज हैं बायोगैस प्लांट सेटअप करती हैं देर इज अ कंपनी उन्होंने कहा कि हमने 2023 में 41,000 न्यू बायोगैस प्लांट सेटअप करे हैं सस्टेनेबिलिटी कहां है सस्टेनेबिलिटी आपने बना ली बायोगैस प्लांट सेटअप करने की कंटिन्यूटी और सस्टेनेबिलिटी कहां है उसमें हम काम कर रहे हैं हम चाहते हैं पहले थाउजेंड बायोगैस प्लांट की केस स्टडी बनाई जाए दुनिया को दिखाया जाए देश को एक मार्गदर्शक दर्शन दिया जाए कि किस तरीके से हमारी गौशाला आत्मनिर्भर बन सकती है किस तरीके से मेरे बायोगैस प्लांट्स अपने आप में सेल्फ सस्टेनेबल बन सकते हैं एंड देन स्काई इज द लिमिट माय फ्रेंड सो वी हैव अ ट्रेडिशन ऑन द पॉडकास्ट जी द लास्ट फाउंडर हैज लेफ्ट योर क्वेश्चन ओके एंड वी वुड लाइक यू टू लीव अ क्वेश्चन फॉर द नेक्स्ट फाउंडर सो द क्वेश्चन वी हैव फॉर यू व्हाट आर यू सॉल्विंग फॉर थिंक अबाउट इट वेरी डीपली and it is something that you will never lose sight of i'm solving it for my country and the solution what i am building up ground up is going to be enjoyed by my country for coming at least 5 decades i have 5 decades of visibility maybe i not be there for 5 decades but the but the but the solution and the ecosystem which we are trying to create is going to help the country for next 5 decades that's our simple target we are building that ecosystem to help country help the biogas plants in our country koi nikhil rishi 50 saal baad khada ho ke fir na bol de ki azadi se ab tak 1 crore biogas plant lage hain aur kisi ne kuch nahi kara hai 